Estamos na videoaula 658, tubo dobrado com o bilongo, sheet metal, Autodesk Fusion. Aqui está o nosso tubo, é um tubo quadrado. E aqui está o bilongo, um tubo dobrado. Aqui planificado com o bilongo e suas medidas em 2D. É um tubo simples para treinarmos em sheet metal. Vamos aqui em novo projeto, o New Design. Ative a origem, expandir a árvore. Vamos agora no ambiente, chapa, o sheet metal. Selecione aqui. Selecione aqui, regras de chapa. Eu vou usar o normal. Já está com 2 milímetros, vou, não, não vou mexer no fator K. E deu OK, no meu caso é cancelar. Vou fechar, já estou configurado com a espessura de 2 milímetros. Criar esboço, plano XZ. Um retângulo por um ponto central. Sem, tab sem. E dentro. Concluir esboço. Em construir, plano com deslocamento. Selecione esse plano e digite sem. E dê ok. Neste plano, botão direito. Criar esboço. Podemos até projetar se quiser. Em criar, projetar. Projete aqui. Projetamos as linhas. Ok. Concluir esboço. Vamos agora aqui em flange. Flange com transição. O loft. Selecione aqui e aqui. Já fizemos aqui o loft. Aqui você pode escolher o lado. Lado 1 um está para fora, lado 2 está para dentro. Aqui vai ficar 100% redondo. Vamos deixar redondo então. Sem problemas. Aqui vai ficar 100%. Medir. Eu tinha feito para fora. 100 milímetros. Fechar. Em modificar, vamos utilizar fenda. Selecione aqui o midpoint e o outro midpoint aqui. Fica um ponto verde. Aqui está o gap, folga. E também você pode mexer aqui se quiser. Né? Ok. 10 milímetros, vou deixar assim. Ok. Vamos voltar que eu entortei. Modificar, fenda. Selecione aqui, aqui. Eu não vou mexer, mexer em nada, é só dar OK. Fica uma fenda bem retinha. Retilínea. Em modificar, vamos utilizar desdobrar. Selecione aqui e dê OK. Nesta face, botão direito, criar esboço. Vamos aqui em criar, ranhura ou slot, ponto a ponto, 200. Fiz muito grande. Em criar. Slot ou centro a centro, sem problema. Esse aqui é até melhor. Vamos ter certeza que está alinhado. Está alinhado. Essa medida 200. 
um raio de 15 e uma altura de 50. Concluir. Extrusão. Selecione aqui. É só puxar para qualquer lado, recortar. Selecione redobrar. E aqui está o nosso tubo quadrado com o bilongo, um tubo de chapa dobrada. Selecione aqui agora, criar planificação, uma face. E aqui está a planificação do nosso tubo quadrado. Concluir. Desativem aqui. Se quiserem, mude a aparência ou aplique material. O material já foi aplicado. Ou se quiser, altere o material por aqui. Aparência. Exemplo cromado. Fechar. E assim finalizamos a nossa videoaula aqui no software Autodesk Fusion. Um modelo simples aqui para treinarmos em sheet metal e também fazemos o desdobramento da chapa e dobramento novamente. Então aplicamos esses comandos, venda, desdobrar, criar planificação, e também utilizamos o comando loft, o comando loft aqui para fazer a dobra da chapa, ou transição. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, dê seu like para me ajudar e também ajudar outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Até a nossa próxima videoaula aqui no software Autodesk Fusion.